असलमकुम वरहमतुल्लि वरकत प्रिय देशवासी अपना जे जेखान देखें आपके ढाका महफिल मीडिया पक्ष के जुबायर हसान अपन के जाना आंतरिक शुभेच्छा और अभिनंदन आज के सामने उपस्थित करी देशर अन्नतम एक जन वाइज हज़रत आजम हज़रत मौलाना उबायदुर रहमान हुजाइफी साहेब दामद बरकत महाजिया असलमकुम वरहमतुल्लि वरकत हज़रत कैमन आलहमदुल्ला अपनी भलो आलहमदुल्ला तो जे विषय नहीं आपनर सामने आसि विषय तारा विषय आप प्रत्येके तारा पढ़ी जो सचराचर सकले ही जानी तारा बीस रखा तो हमारे कि भाइर दाबी जो तारा आठ रखा तो आज के अनुष्ठान माध्यम देशवास दीते चाहिए मूलत तारा बीस रखा ना आठ रखा एवं हादिस कुरान हादिस अनुजाई तारा बीस सठीक व्याख्या कि तो अलहमदुल्ला सुंदर एक प्रश्न करा भी आसले बीस टाकत ना कि आठ टाकत आप देखते पाई हुजूर अकरम सल्लाह आलिस्ल्लम जमाना थे तारा भी बीस टाकत उधृति दिए बोलते हुजूर सल्लाह आलिस्ल्लम तारा भी बीस टाकत पढ़त हुजूर सल्लाम पर चार खलिफार आमल छो तारा भी बीस टाकत एवं चार खलिफ हज़रत उमर रदीअल्लाह तहर आदेश छो तारा भी बीस टाकत एगुलर ग्रहणजोग्य रेफारेंस दीब इनशाल्ला एरपे इजमाय सहबा अर्थात समस्त सहबार ओक्यमत छो तारा भी बीस टाकत जुदी नबी जी आठ टाकत पढ़त परवर्ती सहबा के राम बीस टाकत नतून कर पढ़त तो तक कम पक्षे तो हज़रत आयशा रदीअल्लाह तहा प्रतिबाद करते जो नबी जी आठ टाकत पढ़ल तुम्हारा क्या बारो टाकत बाढ़ा दिला प्रतिबाद करते तक जीव हज़रत अमर जीवोदशा क्योंकि जीवित छे हज़रत आयशा रदी अल्लाह तारा ना तो उन्नी को प्रतिबाद करें नाई कथार के बोझा जाए तारा भी बीस टाकत एरपे हज़रते इमाम आजम आबू हानिफ रहमतुल्ला अर्थात चार इमाम मजहबे चार इमाम उन सहबेद हलो तारा भी बीस टाकत आबहमान कल थे एकदम इंगरेज उत्था इंगरेज उत्थपन हार आग पर्त तो, तारा भी बीस टाकत एर मध्य आठ टाकत क्यों बोले नहीं पर्यत तो, आज पर्त तो, मक्का मदिन तारा भी बीस टाकत हो आसते से जो नबी जी आठ टाकत पड़त तो कम पक्षे तो अन्न जगह जत ही पाल्ट तो, मक्का मदिना तो पाल्टान कथा छो ना और जदि मक्का मदिना पाल्ट अवश्य इतिहास कितबे लेखा थकत जो नबी जी एक आमल ये बोलें सहबा के राम पाल्ट परवर्ती यल चालू कर अवश्य इतिहास कितबे हादिसर कितबे मुसान्नेफे गण महदिसगण लिखे जित क्यों लेखें नहीं बुझा गल नबी जी बीस टाकत पढ़त परवर्ती बीस टाकत हो तो यह लेखार को किस नहीं बीस टाकत हादिसटा कि आसले कि कितबे पावा जाए कि ना जे कितब कितबी हमारे हाथे आता हलो मुसान्नेफे इबने आबी शाइबा एट हलो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्ला आल उस्तर कितब य मुसन्नीफ इबन आबी शाइबा उन्नी हादिस वर्णना करें आनिबन अब्बास रदी अल्लाह तहु अन्ना रसूल अल्लाह सल्लाह आल्लम कान यूसल्ली फी रमदान आश्रीन रकातन वलवित्र हजूर सल्लाम रमजान आश्रीन विश्रकत की करत नाम पढ़त तारी वलवित्र ए वित्र पढ़त हादिस नम्बर हलो सत हज़ार छत बिरानब्बे खंड नम्बर हलो पाँच ए पृष्ठा नम्बर हलो दुई शत पचिस ये बुखारी रहमतुल्ला आल क्यों जानतन मानुषे हादिस नीन ना बुखारी रहमतुल्ला आल उस्तद कम उन्नी ग्रहणजोग्य मानुषर थे हादिस नित तो उनार उस्तद सन्नीफ इबन आबी शाइबा एक कितब मध्य बोले गेसेंबिन नाम बीस टाकत अल अल मुजमालुल कबिर हादिस नम्बर बारो हज़ार एक शत दुई एखे एक ही अल मुजमालुल कबिर कितबार मध्य एक ही हावल एक ही रेवायत पा एक ही बर्णना पा सुनने बैकी और सुनानुल कुबरा एखने एक ही बर्णना पा हादिस नम्बर हलो चार हज़ार तीन शत एकानब्बे नम्बर हादिस एखे बीस टाकत एन यदीसटा सही ना कि जयफ हादीसटा सही ना कि जयफ एक प्रश्न ये हादीसटा के इमाम बैकी रहमतुल्ला आल जयफ बोसें क्या जयफ बोसें जयफ बोलार कारण कि अन्य अन्नरा जयफ बोलें नहीं जे हमें तीनटे कितब हावला दिल तीन जन दुई जन कि बोलें नहीं जयफ बोलें ना क्योंकि बैक रहमतुल्ला आल की बोसें जयफ बोसें तो जयफ बोलार कारण कि जयफ कैन है जयफ हार कारण हलो दुरबल क्या दुरबलता क्या है हादिस दुरबल क्या है 
হাদিস বর্ণনাকারী তাদেরকে রাবি বলা হয় রাবি যদি কোনো কারণে দুর্বল হয় জেহেন কম থাকে এবং ভুলে যায় তো দুর্বল হয় এই কারণ সে যদি হাদিস বর্ণনা করে তাহলে তাকে কি বলা হয় দুর্বল বলা হয় তো এই হাদিস যারা বর্ণনা করছে এর মধ্যে একজন রাবি আছে হলো হজরতে উসমান আল কুফি উনি হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল ছিলেন এটা কে বলছেন হজরতে বাই হাকি রহমতুল্লাহ আলী এখন উসমান আল কুফিটা কে এটা হলো মুসান্নেফে ইবনে আবি সাইবা এই ইবনে আবি সাইবা অর্থাৎ ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ উস্তাদের দাদা মুসান্নেফে ইবনে আবি সাইবা যার হাদিস প্রথম বর্ণনা করলাম যে কিতাবের তার দাদা কে হজরতে উসমান আল কুফি রহমতুল্লাহ আলী তো নাতি তার ক্ষেত্রে দয়ফ বলেন নাই এখন বলেন আমার বাবার সম্পর্কে আমি বেশি জানবো না আপনি বেশি জানেন সন্তান বেশি আমার দাদার সম্পর্কে আমি বেশি জানবো না আপনি বেশি জানেন তো নাতি যেখানে জয়ফ বলেন নাই দুর্বল বলেন নাই সেখানে বাইহাকি রহমতুল্লাহ আলী দুর্বল বলছে তো বোঝা গেল আমরা বাইহাকিরটা নিব নাকি এখন নাতিরটা নিব নাতিরটা নিব নাতি দুর্বল বলে নাই সবচাইতে মজার ব্যাপার হলো যোগ্যতার দিক দিয়ে নিম্ন রাবি যে তার বর্ণিত হাদিস কি জয়ফ দুর্বল দুর্বল এখন এই হাদিস বর্ণনা করছেন এর মধ্যে হজরত উসমান আল কুফি ওনার হাদিসটাকে ওনারা জয়ফ বলেন কেন হজরত উসমান আল কুফি কি ছিলেন দুর্বল ছিলেন এখন উনি যদি দুর্বলের কারণে ওনার হাদিস দুর্বল এই কারণে আমরা হাদিসটা নিতে পারবো না ওনারা বলে আহলেদিস বাইরা বলে যে উনি দুর্বল ওনার হাদিস তেলে দুর্বল আর আমরা ওই হাদিস আমরা কি করতে পারবো না নিতে পারবো না তো ওনার হাদিস দিয়ে আমরা আর কি দলিল দিতে দলিল দিতে পারবো না তাহলে একই সূত্রে বর্ণিত হইল জানাজার ক্ষেত্রে সুরা ফাতেহা পড়া এই এই তারাবির ক্ষেত্রে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে না একই সূত্রে বর্ণিত হয়েছে জানাজার মধ্যে সুরা ফাতেহা পড়া কি ফরস ফরস একই সূত্রে বর্ণিত হয়েছে দাবি এটা আহলে হাদিসদের দাবি যে জানাজার মধ্যে সুরা ফাতেহা পড়া কি ফরস এটা তাদের দাবি তো তারা যদি একই সূত্রে বর্ণিত হাদিসটা জানাজার ক্ষেত্রে লাগাইতে পারে তাহলে একই সূত্রে বর্ণিত হাদিসটা তারাবিতে আমরা কেন লাগাইতে পারবো না বুঝাইতে পারলাম এবার হজরত ওমর রাজি আল্লাহ তালহ আমরা দেখি যে উনি কি আসলে তারা বি কয় রাকাত পড়তেন সাহেব বলেন হজরত ওমর রাজি আল্লাহ তালহ সময়কালে বিশ টাকার তারা বি ছিল বুখারি শরীফের ব্যাখ্যা ফুতহুল বারি চার নম্বর খণ্ড চারশত ছত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা এটা পাবেন যার সনত বুখারিতে দুই স্থানে আছে হজরত সাহেব বিন ইয়াজিদ রাজি আল্লাহ তালহ বলেন আমরা হজরত ওমর রাজি আল্লাহ তালহের শাসন আমলে বিশ রাকাত তারা বি অবিতের পড়তাম সুনানে সুগরাল ইলবাই হাকে হাদিস নাম্বার আটশো তেত্রিশ এই হাদিসটাকে সহি বলছেন কারা যে সমস্ত মহাদ্দিসিনে কেরাম এই হাদিসটাকে সহি বলছেন ওই সমস্ত মহাদ্দিসিনে কেরাম যদি কোনো হাদিসকে জয়েব বলেন তাহলে আহলে হাদিস বাইরাও ওই হাদিসরে জয়েব বলতে বাধ্য কোনো হাদিসকে সহিব সহি বলতে আহলে হাদিস বাইরাও ওই হাদিসকে সহি বলতে কি বাধ্য ইমাম নববী রহমতুল্লাহ আলাই সুবকি রহমতুল্লাহ আলাই এই হাদিসকে কি বলছেন সহি বলছেন মোল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ আলাই সরহুল মোয়াত্তা ও সুয়ুতি রহমতুল্লাহ আলাই এই বর্ণনাকে কি বলছেন সহি বলছেন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ আলাই নববী রহমতুল্লাহ আলী আলী কারির মোল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ আলী ওনাদের মতো মোহাদ্দিস যদি কোনো হাদিসকে জয় কোনো হাদিসকে সহি বলে তাহলে কি আমাদের আর কিছু বলার থাকে আমাদের আর কিছুই বলার নাই এই হাদিস অবশ্যই সহি আমাদের মেনে নিতে হবে আর যদি সহি নাও হতো তাহলে সহি যদি নাই হতো তাহলে মক্কা মুদিনায় আমল থাকতো না এরপরে আসেন এবার আসি তাদের হাদিসগুলা এবার আসেন যে তারা যে হাদিস দিয়ে দলিল দেয় বোখারি শরীফের হাদিস হজরত আবু সালাম আলাদি আল্লাহ তালহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন হজরত আয়সা আলাদি আল্লাহ তালহার কাছে জানতে চান তিনি রমজানে নবী করিম সাল্লাহ আলি সাল্লামের নামাজ কেমন হতো রমজান ছাড়া বাকি এগারো মাস নবীজি এগারো রাকাতের বেশি বাড়াতেন না এগারো এগারো রাকাতের বেশি কি করতেন না বাড়াতেন না তিনি চার রাকাত পড়তেন তুমি এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জানতে চেও না অর্থাৎ অনেক সুন্দর করে চার রাকাত পড়তেন তারপর আবার চার রাকাত পড়তেন তুমি এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জানতে চেও না তারপর তিনি তিন রাকাত বেতের পড়তেন তিন রাকাত পড়তেন অর্থাৎ বেতের পড়তেন হজরত আয়সার আদি আল্লাহ বলেন তখন আমি হুজুর সাল্লাহ সাল্লামকে বললাম হে আল্লাহ রসুল আপনি কি বেতের পড়ার পূর্বে শুয়ে যান তিনি বললেন হ্যাঁ আয়সা নিশ্চয়ই আমার কলব ঘুমায় কিন্তু আমি ঘুমাই না অর্থাৎ অজু ভাঙ্গে না আমার এখন 
এই হাদিসটি আছে হলো বুখারী শরীফে বুখারী শরীফের হাদিস দ্বারা তারা দলিল দেয় এখন এই হাদিসটা আসলে কি তারাবির ব্যাপারে না তাহাজ্জুদের ব্যাপারে এটা আপনার সামনে আমি প্রমাণ করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ আসলে কি এটা তারাবির ব্যাপারে হাদিস নাকি তাহাজ্জুদের ব্যাপারে এই হাদিসটা যে হাদিসটা নিয়ে তারা তারাবির দলিল দেয় এই হাদিসটা মুহাদ্দিসিন একরাম তাহাজ্জুদের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন তারাবির অধ্যায়ে না তাহলে বোঝা গেল কি এটা তাহাজ্জুদের হাদিস আর কিছু বোঝার থাকে তাহাজ্জুদের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন এরপরে তারপরেও আমি আর বলতেছি সেটা হলো হাদিসের মধ্যে আসছে ফি রমাদান ওয়ালা ফি গায়রিহি রমজান এবং রমজান ছাড়া বাকি 11 মাস রমজান এবং রমজান ছাড়া এখন বলেন তারাবি কি বাকি 11 মাস পড়া হয় যদি তারাবি বাকি 11 মাস পড়াই হয় তাহলে আহলে হাদিস ভাইদের কাছে আমার প্রশ্ন আপনারা কেন রমজান ছাড়া করেন না রমজান ছাড়া করেন না কি তারাবি রমজান ছাড়া কেন পড়লেন না তাহলে বোঝা গেল হাদিস অনুযায়ী তো আপনাদেরও আমল করা হয় না তাহলে এটা আমরা বলবো রমজান এবং রমজান ছাড়া যেহেতু বলছে তাহলে বোঝা গেল এটা তারাবি নয় এটা কি তাহাজ্জুদ এটা কি তাহাজ্জুদ এখন ওনারা বলেন যে না রমজান ছাড়া অন্য সময় এই এই তারাবির নাম হলো তাহাজ্জুদ আর রমজান আসলে এটার নাম তারাবি আমি বলবো পুরুষ সারা বছর মহিলা থাকে রমজান আসলে পুরুষ হয় কথাটা যেরকম আপনাদের যুক্তিটাও একই এরকম এরপর আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জিজ্ঞাসা করলেন কাকে হযরতে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে জিজ্ঞাসা করেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ঘরে জিজ্ঞাসা করেন যে নবীজি নামাজ রাতের নামাজ কেমন হতো এখন প্রশ্ন হলো তারাবি তো নবীজি মসজিদে পড়তেন ঠিক না ঠিক তারাবি নবীজি কোথায় পড়তেন মসজিদে তো মসজিদে যদি পড়তেন তাহলে কি ঘরে যায় আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করার কোনো কারণ ছিল মসজিদে পড়লে তো ওনারা নিজের দিকে নিতে পারতেন যে রাতে নামাজ নবীজি তারাবি কেমন পড়তেন তাহলে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহারকে জিজ্ঞাসা করেন বোঝা গেল যে এটা মসজিদের নামাজ না তারাবি না এটা ঘরের নামাজ অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামাজ এটা বুঝাইতে পারলাম এরপরে এখানে এই হাদিসে আছে তিন রাকাত নবীজি কি করতেন বেতের পড়তেন আমাদের আহলে হাদিস ভাইরা এক রাকাত বেতের পড়ে এই এই হাদিস দিয়ে তারাবির দলিল দিয়া এরপর বেতের জায়গায় ওনারা চুপ থাকে বেতের জায়গায় ওনারা গরিমসি করে এখন প্রশ্ন হইল যে আপনারাই তো এই হাদিস অনুযায়ী আমল করলেন না বেতের এই হাদিসের অর্ধেক করলেন অর্ধেক ছাড়লেন ঠিক না এই হাদিস তো এমনিও তারাবির না তারপরও তাহাজ্জুদের হাদিসের তারাবির ক্ষেত্রে আইন আপনারা বেতেরটাও পড়লেন না এক রাকাত পড়লেন হাদিস অনুযায়ী আমল হইল না এরপর এখানে আছে যে নবীজি আট রাকাত পরে ঘুমিয়ে যেতেন ঘুমিয়ে যেতেন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বললেন যে আপনি কি ঘুমিয়ে যান নবীজি বললেন না আমি আমার চোখ ঘুমায় আমার কলব ঘুমায় না তাহলে তারাবি যদি হইতো তাহলে অবশ্যই মসজিদে হইতো তো মসজিদে নবীজি আট রাকাত পরে ঘুমায় যেতেন এরপর সাহাবায়ে کرام বইসা থাকতেন বেতের জন্য বেতের আগে ঘুমায় যেতেন নবীজি সাহাবায়ে کرام বেতের জন্য বইসা থাকতেন এটা যুক্তিতে খাটে তো বোঝা গেল কি এটা তারাবি না এটা কি তাহাজ্জুদ এরপর এখানে আছে চার রাকাত চার রাকাত করে পড়তেন এত দীর্ঘ ও সুন্দর হতো এই সৌন্দর্যের কথা দীর্ঘতার কথা জিজ্ঞাসা করতে নিষেধ করেছেন মানে অনেক সুন্দর হতো চার রাকাত চার রাকাত করে পড়তেন কিন্তু আমাদের আহলে হাদিস ভাইরা কয় রাকাত করে পড়ে দুই রাকাত দুই রাকাত করে তাতে হাদিস অনুযায়ী তারাও আমল করলো না তা হাদিস অনুযায়ী আমল করলে চার রাকাত করে পড়বে কিন্তু দুই রাকাত করে কেন পড়ে এরপরে আপনারা বলে যে যারা বিদেশে যায় বিদেশে যাওয়ার পরে আসে মানে সৌদি আরবে যায় আসার পরে বলে পুরা আরব দেখলাম তারাবি আট টাকাত পরে আপনারা হুজুর কেন 20 টাকাত পড়েন আচ্ছা পুরা আরব আমাদের দলিল নাকি মক্কা মদিনা আমাদের দলিল মক্কা পুরা আরব দেখলাম মক্কা মদিনা আমরা চোখে দেখলাম না এখন আরবে আট টাকাত তারাবি কোন কোন জায়গায় হয় সূরা তারাবি যেখানে কয়েক জায়গায় সেখানে আট টাকাত পড়ে কিন্তু খতম তারাবি যে কয়েক জায়গায় হয় আরবে সেখানে 20 টাকাত হয় এখন আমরা আরো পুরো আরো নিয়ে আসলাম কিন্তু মক্কা মদিনা আমার চোখে পড়লো না এটা আমার বদনসিব এইজন্য মক্কা মদিনা দেখতে হবে যে মক্কা মদিনা আসলে পড়েন কিনা তো বোঝা গেল আমি নয়টা যুক্তি দিয়ে বুঝালাম এখানে তারাবিটা এটা এই হাদিসটা তারাবির হাদিস না এটা কিসের হাদিস তাহাজ্জুদের তাহাজ্জুদের হাদিস আর আরব যদি আমরা দেখি তাহলে আরবের মক্কা মদিনা কি করে সেটা আমাদের দেখতে হবে তাহলে এই কথাগুলোর দ্বারা যদি আমাদের বদগম্য হয় তাহলে আয়নার মতো স্পষ্ট যে তারাবি আট রাকাত নয় তারাবি কয় রাকাত 20 রাকাত আলহামদুলিল্লাহ তারাবি আমরা 20 রাকাত পড়ি এরপরেও এরপরেও কিছু কথা থেকে যায় যদি কিছুক্ষণের জন্য মেনেও নেওয়া হয় তারাবির হাদিস আছে আট রাকাত কিছুক্ষণের জন্য 
এটাকে বলা হয় জওয়াব এ তাসলিমি কিছুক্ষণের জন্য যদি মেনেও নেওয়া হয় যে তারাবি কয় রাকাত আট রাকাত তারপরেও আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের Hanafi mazhaber সূত্র অনুযায়ী আমরা ওই হাদিসের উপর আমল করি কোনো চিন্তা নাই আমাদের টেনশন নাই সেটা হলো সূত্র হলো মূল নীতি হলো শিখায় দিবেন আমাদেরকে যখন পরস্পর বিরোধী কোনো হাদিস পাওয়া যায় তাহলে যদি তাতবিক দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে তাতবিক দাও মিলানো সম্ভব হলে মিলাও এখন আমরা এক হাদিস পেলাম 20 রাকাতের আরেক হাদিস পেলাম কয় রাকাতের 8 রাকাতের কিছুক্ষণের জন্য মানছি যে তাদের এটা তারাবির তো এটা 8 রাকাতের পেলাম এটা 20 রাকাতের পেলাম এখন দুই হাদিস যদি একসাথে আমল করতে যাই তাহলে 8 ধরব না 20 ধরব 8 এর উপরে আমল করলে তো 12 বাদ পড়ে যায় তাহলে আমরা ধরব 20 একসাথে 20 হবে 8 হবে আল্লাহর কাছে আমাদের জবাব দিয়ে করতে হবে না এখন যারা 8 রাকাত পড়ে 20 রাকাতের যে হাদিস পড়ে রইছে বাকি 12 রাকাতের জন্য যদি আল্লাহ পাক আশুরে ময়দানে ধরে তখন তারা কি বলবে মুতারাম আর একটা বিষয় আপনার কথা দ্বারা এখানে যদি আমরা 20 রাকাত না পড়ে যদি 8 রাকাত পড়ি আপনি কিছুক্ষণ আগে বললেন যে আমরা যদিও মেনে নেই যে 8 রাকাতটা তারাবি যদিও মেনে নেই এটা সুন্নতের বিষয় যেহেতু এখন আমরা যদি 20 রাকাত না পড়ে যদি 8 রাকাত পড়ি আর বাকি যে নামাজটা পড়া হলো না এর শাস্তি কি এর জন্য আল্লাহ পাকে নবীজি বলেন যে আমার সুন্নতের অনুসরণ করে না সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত না এর থেকে বড় শাস্তি আর কিছু আছে বলেন তো নবীজির সুন্নত আমি অর্ধেক করলাম এমনি আমি অসুস্থ থাকতে পারি কোন সময় অসুস্থ থাকলে আমি একটু কমায় পড়তে পারলাম সে 8 হোক 10 হোক 2 হোক 4 হোক কিন্তু এর জন্য কিন্তু আমি 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 অসুস্থের ক্ষেত্রে ভিন্ন কিন্তু আমি নিয়ম বানায় ফেললাম যে আমি 8ই পড়ব আমি 10ই পড়ব তাহলে তো অবশ্যই বাকি সুন্নতের জন্য জবাব দিয়ে অবশ্যই করতে হবে নবীজি বলেছেন আমার উম্মতি না তো নবীজির সাফায়াত ছাড়া আমি জান্নাতে কিভাবে যাব ও আরেকটা সুন্দর একটা কথা বলে রাখি সেটা হলো আমাদের কিছু আহলে হাদিস শায়েকদের দেখা যাইতেছে এখন দুনু কথার মাঝামাঝি তারা আইসা পড়ছে এতদিন তারা বিশ্বাকাতকে অস্বীকার করত এখন দুনু কথার মাঝখানে তারা আইসা পড়ছে দুনু কথার মাঝখানে আইসা পড়ছে কি বলে যে 20 রাকাত পড়াও সুন্নাত 8 রাকাত পড়াও সুন্নাত কিন্তু 20 রাকাত যদি কেউ তাড়াতাড়ি পড়ে তাহলে সেটা সুন্নাত না এর থেকে 8 রাকাত পড়া উত্তম আচ্ছা আপনি যেভাবে বললেন আপনারা তো কোরআন হাদিস ছাড়া কোনো কথা বলেন না এটা কোন হাদিসে আছে এটা কোন জায়গায় আছে যে তাড়াতাড়ি পড়ে শুদ্ধ করে পড়ে না এজন্য কম নামাজ পড়া সুন্নাত উত্তম এটা কোন জায়গায় পেলেন বলতে হবে যে তারাহুরা যেখানে তারাহুরা করে যেখানে পড়ে এখানে ভালো করে পড়তে হবে ধীরস্থির ভাবে পড়তে হবে কিন্তু এইজন্য আপনি কমায় আনবেন রাকাত এটা তো আপনি নিজে মাদবুরি করলেন ঠিক না আরেকজন আমাদের ইসলামিক স্কলার সবার জনপ্রিয় বক্তা নাম বলবো না উনি কয়েকদিন আগে একটা ভিডিও ফুটেজ দেখলাম বলতেছে সবাইকে খুশি করতে চায় বলতেছে যে তারাবি প্রথমে আট রাকাত ছিল পরবর্তীতে ওসমান ও হজরত ওমর আদিলো তালান হয় আয়শা বিশ রাকাত করছেন তাহলে বোঝা গেল নবীজির উপর ওমর আদিলো তালান হয় কি করছেন মাদবুরি করছেন আমরা আলোচনার মূল এতটুকু বুঝতে পারলাম যে আমরা বিশ রাকাত তারাবি পড়ব হ্যাঁ বিশ রাকাত তারাবি আট রাকাত যে হাদিসটা আসছে সেটা হচ্ছে তাহাজ্জুদের হাদিস তাহাজ্জুদের হাদিস হ্যাঁ তো আমরা যারা এই মুহূর্তে যারা ভিডিওটি দেখছি প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ আপনি যদি তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন জি মুহতারাম যারা দেখতেছেন সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা সকলকে একটা কথা বলবো আমাদের Hanafi mazhaber হোক অথবা আহলে হাদিস বাইরা হোক আলেমদেরকে আলেম হিসাবে সম্মান অবশ্যই করতে হবে কারণ হাজার হলেও সে আলেম যারা আট রাকাত পড়তেছে এরাও কোনো না কোনো ভাবে হাদিস থেকে রিসার্চ করে পড়তেছেন তাদেরকে আমরা কখনোই Hanafi mazhaber বাইরে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখব না আর যারা আমরা বিশ রাকাত পড়তেছি আমাদেরকেও আপনারা কখনো অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখবেন না কারণ সবারই মূল টার্গেট সেটা হলো আল্লাহ পাককে খুশি করার জন্য আমরা কিভাবে কোন পদ্ধতিতে আমল কোন পদ্ধতিতে আমল করলে আল্লাহ খুশি হবেন আমরাও যে চিন্তা ভাবনায় হাদিস রিসার্চ করতেছি আপনারা একই চিন্তা ভাবনায় তো এই জন্য বলবো উম্মতের মাঝে ফেতনা করবেন না করব না আমাদের মাসালাগতভাবে যতই ভুল থাক মাসালাগতভাবে যতই মতভেদ থাক আমরা ভাই ভাই উম্মতের মাঝে আমরা এক নবীর উম্মত আমরা সবাই মিল থাকব আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে বুঝবার তৌফিক দান করুক আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহি ওবারাকাতু